வெல்கம் டு ஹனுனாஸ் குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி இது என்ன பேபிகான் அண்ட் பிரெட் பஜ்ஜி பேபிகான் பஜ்ஜி அதாவது பேபிகான் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் பிஞ்சு சோளம்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இப்படி முழுசாக இருக்கும் அதை நான் ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்படி முழுசாக இருக்கும் அதை நான் ரெண்டாக கட் பண்ணி தான் அந்த பஜ்ஜி செய்கிறேன் அதுக்கப்புறமா இது வந்து பிரெட்டு இந்த பஜ்ஜி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இந்த பஜ்ஜி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இது வந்து கடலை மாவு கடலை மாவு பார்த்திங்கன்னா இந்த கப்புக்கு நான் வந்து மூணு கப் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒரு கப் அரிசி மாவு இந்த ரேஷியோவில் சேர்த்திங்கன்னா தான் பஜ்ஜி வந்து நல்லா எண்ணெய் குடிக்காமல் முறுமுறுன்னு வரும் ஆனால் ஹார்டாலாம் இருக்காது சாஃப்டாக தான் இருக்கும் இது வந்து பேபிகார்ன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அதை நேராக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸாக எடுத்திருக்கேன் ஒரு பேபிகார்னும் இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஸ்மால் சைஸ் ப்ரெட் ப்ரெட்டு அதை வந்து நான் நடுவில் அப்படி கீறி இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் எடுத்திருக்கேன் இங்கே கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ப்ரெட்டாக இருந்தால் நாலு பீஸாக கூட கட் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு உப்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஓமோ அதாவது ஓமோ வந்து எனக்கு இந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அதனால் நான் சேர்க்குறேன் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி பஜ்ஜி அந்த மாதிரி இதிலலாம் வந்து நீங்கள் ஓமோ சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லது டைஜஷனுக்கு ஓமோ பிடிக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இது காயம் கால் டீஸ்பூன் இது பார்த்திங்கன்னா முக்கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் காரத்தக்கன நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இது வந்து சோடா உப்பு சோடா உப்பு வந்து எனக்கு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவு தான் தேவை அப்புறமா மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி இப்போ நம்ம இதை எப்படி மிக்ஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் பெரிய மிக்சிங் பவுலில் இந்த கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த அரிசி மாவு மிளகாய் தூள் காயத்தூள் ஓமோ அரை டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பிஞ்ச் அளவு தான் சோடா அப்போ சேர்க்கேன் அதுக்கப்புறமா உப்பு தேவையான அளவு உப்பு வந்து மாவு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு தேவையான நான் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் மாவு நல்லா அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மாவு வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது அந்த ம பஜ்ஜி இப்போ வந்து நம்ம எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதில் சேர்க்கக்கூடிய அந்த வாழைக்காவோ இல்லை இந்த மாதிரி பேபிக்கானோ அதெல்லாம் வந்து அதில் ஒட்டுற அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாவு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த மாதிரி மதுவாக இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் தண்ணி கூடிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பயப்பட வேண்டாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை மாவும் ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவும் சேர்த்து திரும்ப கிளறிக்கிட்டிங்கன்னா தண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டைமில் உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன டிப் என்னென்னா இப்போ நான் வந்து ஆல்ரெடி எண்ணெய் வந்து சூட காய வச்சுருக்கேன் பஜ்ஜி சுடுறதுக்கு அந்த எண்ணெய் வந்து நல்லா பாருங்கள் காஞ்சிடுச்சு அதிலேருந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் எடுத்து இந்த மாவு மறுபடி ஊற்றிக்கோங்க நல்லா சூடான எண்ணெய் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்பூனுக்கு ஒரு மூணு ஸ்பூன் இது எதுக்காகனா இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும் போது எண்ணெய் குடிக்காமல் இருக்கணும் சம் சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு பஜ்ஜியில் வந்து எண்ணெய் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்றது இதான் வீட்டில் செய்கிறதுக்கு யோசிப்பாங்க இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கிட்டிங்கன்னா எண்ணெய் வந்து ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணாது பஜ்ஜிக்குள்ளே சுடுற எண்ணெயை போடுறோம் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன டிப் இதை ஃபாலோ பண்ணி செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ பஜ்ஜி எப்படி சுடுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா அதில் கோட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அதில் நல்லா பேபிகார்னில் வந்து ஃபுல்லாகவே இந்த மாவு வந்து ஒட்டிடுச்சு இந்த மாதிரி மாவு கரெக்டாக இந்த பதம் இருந்தால் தான் அப்படி ஒட்டு இல்லைன்னா வடிஞ்சிடும் அப்புறமா அதில் மாவு வந்து இருக்காது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் நான் சிம்லே தான் வச்சுருக்கேன் சிம்மில் வச்சு வேக வச்சிங்கன்னா தான் நல்லா உள்ளே இருக்கிறது நல்லா வேகும் பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி உப்பி நல்லா மொறுமுறு தெரியுது பார்க்கும் போதே இது நல்லா வெந்துடுச்சு இந்த இன்னொரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் பேபிகார்ன் பஜ்ஜி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பிரெட் பஜ்ஜி போடலாம் பிரெட் பஜ்ஜிக்கு வந்து பிரெட்டை மெதுவாக அந்த மாதிரி மாவுக்கில் டிப் பண்ணி எடுங்க பாருங்கள் நல்லா பிரெட் ஃபுல்லாக நல்லா கவுட் ஆகிடுச்சு இப்போ இது மேலே மேலே போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு சைடு நல்லா வெந்துடுச்சுன்னு திருப்பி போட்டிருக்கேன்
பாருங்க நல்லா வந்துருச்சு இப்போ இதையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட பிரெட் பஜ்ஜியும் பேபிகார்ன் பஜ்ஜியும் ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்கவே நல்லா உப்பி பெண் ரெசிபி நிஜமாகவே ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை ச